Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan. of the Republic of Indonesia and the United States of America.
Mr. President, I take particular pleasure in welcoming you and Madam Soharto to the United States and to the White House. And Mrs. Reagan joins me in extending personal hospitality on this important occasion. You are no stranger to these shores, Mr. President, having visited the United States twice before as leader of your great nation. As one of the world's longest serving chief executives, indeed as a senior statesman of Asia, your views on world affairs carry special authority and add special meaning to our discussions today. Your viewpoints and wise counsel will be greatly appreciated. I warmly recall our last meeting with you, Mr. President. My visit to Jakarta and private talks with you in 1973 were among the highlights of my international experience as governor of California. And although I have not had the opportunity to visit your country since then, I know of the great strides made by Indonesia in national building under your leadership. I'm sure that our talks during your state visit will further strengthen the bonds of friendship and mutual respect between our two countries. The United States applauds Indonesia's quest for what you call national resilience. No nation in our era has shown itself more firmly committed to preserving its own independence than Indonesia. And yet no nation has pursued that goal in a more responsible manner. Indonesia has lived by and brought credit to the concept of genuine constructive non-alignment. The United States, too, fought for its independence and over the years has jealously guarded certain fundamental principles. We consequently understand the striving of Indonesia for national resilience. We wholeheartedly respect it. It is this respect which lies at the heart of our excellent bilateral relationship. President Sahardo, the challenges confronting our nations are great indeed. Both strive for world peace, whether in important areas of Asia, such as Kampuchea, or in the Middle East, where particularly vexing problems await lasting solutions. The United States regards Indonesia as an important force for peace, stability, and progress. We value our bilateral relationship with your country most highly, and we hope to broaden and deepen that relationship. On the economic front, I believe it is in the clear interest of both our countries to maintain and improve our economic and trade relations. Mutually beneficial economic cooperation, equitable two-way trade, and investment in enterprises which involve the transfer of technology to meet your country's pressing development needs are part of the fabric of healthy U.S.-Indonesian economic relations. The United States will also continue to provide appropriate development and food assistance in the framework of the Intergovernmental Group of Indonesia. I am proud to say this consortium has had wholehearted American backing since its founding. Let me also assure you that the United States wishes to pursue actively joint collaboration in science and technology for the economic development of your country. It is particularly fitting today to make special mention of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, and of Indonesia's important role in it. The success which ASEAN has enjoyed during the 15 years or 16 years of its existence would have been impossible without Indonesia's far-sighted and enthusiastic participation. As one of ASEAN's founding fathers, Mr. President, you deserve a great measure of credit for the accomplishments of that organization in the economic and social areas. These accomplishments have far surpassed the expectations of most observers a decade and a half ago when ASEAN was established. Since that time, the most important milestone for ASEAN has been the 1976 summit meeting in Bali, which demonstrated your personal commitment. Indeed, ASEAN now stands as a model for regional cooperation and if I may use your term, Mr. President, of regional resilience. Let me assure you that support for ASEAN has been and will continue to be the keystone of American policy in Southeast Asia. As we pursue our overall policy in Asia and the Pacific, we will never lose sight of ASEAN's concerns or neglect our commitments to the ASEAN countries. Let me also stress our full support for the important initiatives which ASEAN has undertaken to resolve the tragic situation in Kampuchea. I also extend a special warm welcome to Madam Suharto. 
her good works on behalf of charitable organizations for handicapped, needy, and disadvantaged people are recognized at home and abroad. These activities are in line with the spirit of volunteerism which Mrs. Reagan and I have encouraged in our own country. And once again, I welcome you, President Suato, and you, Madam Suato, in a spirit of friendship and respect. Mrs. Reagan and I are personally delighted with your visit. Welcome to Washington, and again, welcome to the White House. Saya sangat gembira menyambut Yang Mulia serta Nyonya Suharto di Amerika Serikat dan di Gedung Putih. Secara pribadi, saya dan istri saya menyampaikan sambutan hangat kami pada saat yang penting ini. Yang Mulia tidak asing lagi di negara ini karena sudah pernah dua kali mengunjungi Amerika Serikat sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar. Yang Mulia adalah salah seorang pemimpin bangsa di dunia yang paling lama jasanya malah menjadi negarawan senior di Asia. Oleh karena itu, pandangan yang mulia terhadap hal ikhwal dunia membawa wibawa khusus dan menambahkan arti khusus pada pembicaraan kita nanti siang. Yang mulia boleh percaya bahwa pendirian dan nasihat bijaksana yang mulia akan sangat dihargai. Saya mengingat pertemuan saya dengan yang mulia yang terakhir. Kunjungan, kunjungan saya di Jakarta dan pembicara, pembicaraan saya dengan Yang Mulia pada tahun 1973 ter, termasuk antara pengalaman internasional saya yang paling mengesankan selama saya menjadi gubernur California. Meskipun sejak waktu itu saya belum sempat mengunjungi Indonesia kembali, saya sadar akan langkah-langkah besar yang diambil Indonesia di bawah pimpinan Yang Mulia ke arah pembangunan nasional. Saya yakin bahwa pembicaraan kita selama kunjungan ke kenegaraan ini akan memperkokoh ikatan persahabatan dan rasa hormat antara kedua bangsa kita. Amerika Serikat memuji usaha Indonesia untuk apa yang dinamakan yang mulia ketahanan nasional. Pada masa kita, tidak ada negara yang membuktikan diri lebih bertekad akan menjaga kemerdekaannya daripada Indonesia. Akan tetapi, tidak ada negara yang, yang telah mengusahakan tujuan tersebut dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Konsepsi non-blok yang sungguh-sungguh dan konstruktif telah menjadi suatu unsur kehidupan Indonesia. Dan konsepsi ini menjadi lebih berharga lagi dengan tindakan Indonesia. Amerika Serikat juga memperjuangkan kemerdekaannya. Dan dari tahun ke tahun, telah menjaga prinsip-prinsip dasar tertentu dengan waspada. Dengan demikian, kami mengerti usaha Indonesia untuk ketahanan nasionalnya. Secara tulus ikhlas, kami menghormatinya. Yang mulia, rasa hormat inilah yang mendasari hubungan bilateral kita yang sangat baik. Di bidang ekonomi, Saya yakin bahwa penetapan dan peningkatan hubungan, hubungan ekonomi dan perdagangan bermanfaat bagi kepentingan kita. Kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, perdagangan antar negara yang merata, dan penanaman modal dalam usaha yang menyangkut pemindahan teknologi untuk memerlui keperluan pembangunan Indonesia yang terpenting menjadi bahan hubungan ekonomi yang sehat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang mulia, tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara kita memang sangat besar. Kedua negara kita berusaha mencapai perdamaian dunia, baik di wilayah penting di Asia seperti Kampuchea maupun di Timur Tengah, tempat persoalan-persoalan yang sangat mengesalkan menunggu penyelesaian abadi. Saya ingin menjelaskan kepada semua hadirin di sini hari ini bahwa Amerika Serikat menganggap Indonesia sebagai kekuatan yang penting demi perdamaian, stabilitas, dan kemajuan. Kami sangat menghargai hubungan bilateral kami dengan negara yang mulia dan kami harap bahwa hubungan ini dapat diperluas dan diperdalam.
Saya juga ingin menyinggung peranan penting yang dimainkan Indonesia dalam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Dalam pandangan kami, ASEAN memberikan harapan terbaik untuk memenuhi cita-cita nasional di kawasan itu. ASEAN pasti menyajikan suatu contoh tujuan bersama yang penting bagi kita semua. Saya juga menyampaikan sambutan yang hangat khusus kepada Nyonya Soeharto. Karya beliau untuk kepentingan lembaga-lembaga derma bagi kaum tuna daksa, miskin, dan serba kekurangan terpuji baik di dalam maupun di luar negeri. Saya dan istri saya telah mendorong pembangkitan kembali semangat bersuka rela dalam negara kami sendiri. Kami sangat terkesan atas prestasi Nyonya Soeharto dalam rangka peningkatan kesejahteraan nasional Indonesia. Sekali lagi, saya menyambut yang mulia Presiden Soeharto dan Nyonya Soeharto dalam suasana persahabatan dan rasa hormat. Saya dan istri saya sangat gembira atas kunjungan yang mulia dan Nyonya. Selamat datang di Washington dan sekali lagi selamat datang di Gedung Putih. Yang Mulia Presiden Nyonya Regen dan hadirin yang saya hormati, saya merasa terharu serta menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehangatan sambutan yang saya terima saat ini dan atas kata-kata Yang Mulia Presiden. Semua itu mencerminkan rasa persahabatan yang dalam antara kedua negara kita dan memang untuk menambah ratnya hubungan persahabatan dan memperdalam saling pengertian di antara kedua negara kita itulah yang menjadi tujuan utama kunjungan saya ke negeri yang besar ini. Kunjungan saya ke Amerika Serikat ini adalah untuk yang ketiga kalinya. Saya mempunyai kesan-kesan yang mendalam dalam kunjungan-kunjungan saya yang terdahulu, terutama dari kesempatan bertukar pikiran saya dengan para pemimpin terkemuka negeri ini, dan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Semuanya itu telah menambah pengertian saya tentang Amerika Serikat, baik pandangan, sikap, dan langkah-langkahnya. Your Excellency, Mr. President, and Mrs. Reagan, ladies and gentlemen, I'm deeply moved and would like to extend my heartfelt appreciation for the warm hospitality accorded me at this moment and also by the kind words of Your Excellency, Mr. President. All of this reflect the profound sense of friendship existing between our two countries, and indeed, it is to promote the close friendly relation and to reinforce the mutual understanding between our two countries that truly become the principal objective of my visit to this great country. My present visit to the United States is actually for the third time I have deep impressions about my previous visits, particularly from the exchanges of view with prominent leaders of this country and leaders of various circles. These have all added to my understanding about the United States, namely its views, its attitude, and its steps. Sekarang, tujuh tahun telah lewat dari kunjungan saya yang terakhir ke negeri ini. Dunia telah banyak berubah, peta politik dan peta ekonomi dunia sudah banyak berubah pula. Karena itulah yang mulia, kunjungan saya ke Amerika Serikat kali ini ingin saya gunakan untuk mengadakan tukar pikiran dengan yang mulia dan para pemimpin negeri ini yang dilandasi oleh kesamaan sikap dasar ialah mendambakan dunia yang lebih tentram dan lebih sejahtera bagi seluruh umat manusia. Saya memberi arti penting pada kunjungan ini karena dunia sedang mengalami berbagai kemelut yang sambung menyambung dan berlarut. Kedua negara kita dan semua negara di dunia memikul tanggung jawab bersama untuk mengerahkan segala kemauan dan kemampuannya untuk menyelesaikan kemelut itu demi ketentraman dan keselamatan semuanya. 
Today, seven years have passed since my last visit to this country. The world has changed considerably. The political and economic map of the world have undergone great changes. This is the reason, Your Excellency, that on my current visit to the United States, I will use it to have an exchange of views with Your Excellency and leaders of this country based on identical fundamental attitudes of aspiring for a world which is more peaceful and prosperous for the whole of mankind. I attach great importance to this visit because the world is presently undergoing various successive upheavals and are long drawn out. Our two countries and all countries in the world have the common responsibility to exert all their will and ability to overcome those upheavals for the sake of the tranquility and the safety of all. Dengan bobot yang berbeda, karena kemampuan masing-masing juga berbeda, kiranya kedua negara kita sama-sama merasa memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk turut berusaha memelihara kestabilan dan perdamaian dunia agar kita dapat mewariskan dunia yang lebih baik, suatu dunia yang penuh kedamaian, kejahteraan dan keadilan kepada generasi-generasi pemilik bersama masa depan dunia. Adalah harapan saya bahwa kunjungan saya ke Amerika Serikat kali ini akan dapat lebih mempererat lagi tali persahabatan dan memperdalam saling pengertian antara kedua negara kita serta memperluas kerjasama di berbagai bidang yang saling memberikan manfaat bagi kedua rakyat kita. Terima kasih. With a different weight because our respective capabilities are also different, our two countries should nevertheless have the common duty and hold the responsibility of contributing to the efforts of preserving world stability and peace in order that we can bequeath a better world, a world filled with peace, prosperity, and justice to generations which hold together the future of the world. It is my sincere hope that my visit to the United States this time will further reinforce the bonds of friendship and enhance the mutual understanding between our two countries, as well as to expand the cooperation in various fields which are mutually beneficial to both our peoples. Thank you.
catch the rain season and begin the rain season in Indonesia. If a uh, bad season, in the rain season, six months. Market's down. What about next year's deficit? The market's down. <laughs> it's, it's a it's a it's a sell-off. Oh, yeah. What about dollars? Pac-Man is at the market. <laughs> Gobbling it up. I don't know. We should have put down by the end. Don't worry, we're not following him. <laughs> East Timor lives. Keep looking over your shoulder because we all will be there. Well, Andrew, I'm disappointed in you. Andrew had a year out there, Andrew. Keep shooting, Hank.